നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് നാഡി വ്യവസ്ഥ ഈ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് ന്യൂറോണുകൾ അഥവാ നാഡീകോശങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഈ നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് ഒരു നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് നാഡീകോശങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോണുകൾ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാഡീകോശം അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ജീവികളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പ്രേരണകൾ ഉദാഹരണം സ്പർശനം പോലുള്ള വേദന പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഗ്രാഹികൾ അഥവാ റിസെപ്റ്റർ ഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ അവിടെ ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഹികളും അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന ആവേഗങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്ന നാഡികളും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നയുമെല്ലാം നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗങ്ങളെ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് നാഡി കോശങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോണുകൾ എന്നും നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു നാഡീകോശത്തിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സെൽ ബോഡി അഥവാ കോശശരീരം കോശശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് ഡെൻട്രൈറ്റുകൾ നീളം കൂടിയ ഭാഗത്തെ ആക്സോണുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏതൊരു കോശത്തിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പോലെ കോശശരീരത്തിലും കോശദ്രവ്യം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു കോശശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് ഡെൻട്രോണുകൾ ഡെൻട്രോണിൻ്റെ ശാഖകളെ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഡെൻട്രൈറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോശശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ ആക്സോണിന് മുകളിൽ കൊഴുപ്പ് നിർമ്മിതമായ ഒരു ആവരണം കാണുന്നുണ്ട് ആവരണത്തെ മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് ആവേഗങ്ങൾ നവ് ഇമ്പൾസസ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ആവേഗങ്ങൾ നാഡീകോശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഡെൻട്രൈറ്റുകളാണ് ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഡെൻട്രൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഡെൻട്രോണിലേക്കും ശേഷം കോശശരീരത്തിലൂടെ ആക്സോണിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു ആക്സോണുകൾ അവയുടെ ശാഖകളായ ആക്സോണേറ്റിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത നാഡീകോശത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആവേഗങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്സിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആവേഗങ്ങൾ നിരവധി നാഡീകോശങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം മസ്തിഷ്കത്തിലോ സുഷുമ്നയിലോ എത്തുന്നു 
അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കമാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നാം അറിയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് Yeah.